Viên sĩ quan này đang huấn luyện đám trẻ con ném lựu đạn. Bỗng từ đâu một cậu bé cùng với Hitler xuất hiện chạy đến giành lấy quả lựu đạn rồi ném đi. Nhưng chớ chiêu thay nó lại đập vào cây rồi bật ngược trở lại, thua ăn lồng rồi. Đây chính là doanh trại huấn luyện của Đức Quốc xã, nơi bọn chúng tẩy não những đứa trẻ chưa tới 10 tuổi thành phát xít. Cuộc sống hàng ngày của những cậu bé là tập trận hành quân hay đánh nhau. Còn các bé gái thì học sơ cứu dọn dẹp và sinh con. Cô giáo nói rằng tôi đã sinh cho đất nước này đến 18 đứa trẻ. Trên lớp học, những cô cậu tuổi thiếu nhi này không được học về văn hóa, mà bị nhồi nhét tư tưởng rằng những người do Thái là những con quái vật có sừng và đuôi độc ác như con cá thác lác. Cậu nhóc này tên là Jojo. Vì muốn chứng minh lòng trung thành với Hitler, cậu đã bị ép phải giết một con thỏ ngay tại chỗ. Jojo không lỡ ra tay liền âm mưu tính thả con thỏ đó đi. Nhưng hành động của cậu cũng không thể cứu được nó. Chẳng những vậy, Jojo còn bị đẩy ngã sấp mặt xuống đất. Những người xung quanh bắt đầu cười nhạo rồi đặt cho cậu biệt danh là Jojo thỏ đế. Không chịu nổi sự xỉ nhục này nên cậu bé đã bỏ chạy thẳng vào bên trong rừng. Jojo có một người bạn sẽ xuất hiện mỗi khi cậu gặp bế tắc. Và người bạn đó chính là quốc trưởng Đức Quốc xã Hitler. Ông ta an ủi Jojo rằng những chú thỏ nhỏ bé cũng rất dũng cảm. Và cậu cũng phải dũng cảm như chúng để có thể thoát khỏi sự truy lùng của những gã thợ săn. Điều này đã giúp Jojo lấy lại được tự tin. Cậu nhanh chóng trở lại chỗ luyện tập để lấy lại danh dự. Mà khi ấy tên sĩ quan phát xít đang huấn luyện lũ trẻ ném lựu đạn, đột nhiên một tiếng hét vọng đến từ phía sau. Vừa quay đầu lại còn chưa kịp làm gì thì Jojo đã lao đến thó luôn quả lựu đạn với ý định chứng tỏ năng lực của bản thân. Nhưng đến đổi thay cậu lại ném trúng cái cây khiến quả lựu đạn bật lại. Thôi ăn lồng rồi. Sau đó cậu nhóc thỏ đế được chuyển ngay đến bệnh viện cấp cứu. Jojo xác lập kỷ lục trở thành tân binh bị loại ra khỏi quân đội nhanh nhất cả nước. Sau lần chơi ngu lấy số ấy mặt của cậu đã có một vài vết sẹo nho nhỏ. Còn chân trái thì không thể đi lại bình thường được nữa. Cậu nhìn bộ dạng của mình trong gương không khác gì một giang hồ như thứ thiệt. Tuy con mình đã bị đuổi ra khỏi quân đội nhưng Rosie lại tỏ ra vui mừng. Bởi vì cô biết chiến tranh rất tàn ác và khốc liệt. Dù sao bị thương như thế này vẫn còn tốt hơn là có thể tan sắc ngoài chiến trường. Nhìn con trai vẫn còn tự trách mình bất tài vô dụng, Rosie lập tức đưa Jojo đến gặp sĩ quan huấn luyện. Còn chưa kịp nói gì thì ông sĩ quan đã bị đá dập hai trái trứng cốt. Rồi còn được vuốt yêu vào ảnh đại diện một cái. Cô nói với hắn ta rằng phải trông con trai của tôi thật cẩn thận khi tôi đi làm. Và phải khiến Jojo cảm thấy nó là một cậu bé có ích. Thế là cô giáo thư ký có hai khối u khổng lồ trên ngực đã giao cho cậu bé đi dán tờ rơi khắp thành phố để tôn vinh Hitler. Điều đó đã khiến cho đứa trẻ ngây thơ nghĩ rằng mình đang công hiến cho quốc trưởng và tương lai sẽ trở thành thống soái uy dũng trên chiến trường. Nhưng ngay sau đó, Jojo đã được mẹ cho xem một bài học về sự tàn ác của chiến tranh. Đó là hình ảnh một số người vì phản đối chế độ phát xít nên bị hành hình treo cổ. Cậu bé vừa sợ vừa run rẩy hỏi mẹ rằng họ đã làm gì mà bị như vậy. Rossi liền đáp họ cũng chỉ đang làm điều đúng đắn mà thôi. Hiện tại quân đội phát xít vẫn đang truy bắt người Do Thái ở khắp mọi nơi. Hôm nay, Jojo trở về nhà sớm hơn thường lệ. Cậu gọi hỏi xem mẹ có ở nhà không thì đột nhiên lúc này trong phòng của chị gái phát ra tiếng động. Nhưng chị của cậu đã qua đời từ lâu rồi. Thấy kỳ lạ nên Jojo đã rón rén đi vào trong kiểm tra thì phát hiện giữa hai miếng gỗ rán tường có một khoảng hở lớn. Nghi ngờ đó chính là một cánh cửa bí mật nên cậu liền dùng dao cậy ra. Quả nhiên đằng sau miếng gỗ ấy là một căn phòng tối om. Cậu từ từ cầm đèn dọi lên thì bị một cô gái dọa cho sợ muốn đái cả ra máu. Cô gái ấy là một người do thái. Ngay lập tức Elsa ép Jojo vào tường rồi cướp lấy con dao của cậu. Nhưng cô không định giết cậu nhóc mà chỉ dọa rằng nếu như cậu nói với ai chuyện này thì tôi sẽ cắt bay đầu của cậu rồi vứt cho chó gặp. Sau khi Elsa bỏ đi, Jojo liền chạy về phòng để cho Hitler bày cách trừ khử cô gái đó. Và đương nhiên là ông ta bảo cậu phải hốt xác toàn bộ người Do Thái vì họ là quái vật. Thế là Jojo chuẩn bị nón sắt cùng khiên chắn và giao tìm đến căn phòng bí mật để chuẩn bị nghênh chiến. Nhưng còn chưa kịp xuất phát thì Elsa đã tự tìm đến cậu. Chơi ác thế này chắc có ngày cậu nhóc đột quỵ mất. Cô gái chỉ cần hù dọa một tí đã khiến Jojo mặt xanh như đít nhái vội bỏ chạy tụt cả quần. Đến tối thì mẹ của cậu cũng đã trở về nhà. Jojo giả vờ nói rằng cậu nghe thấy tiếng động lạ trên phòng chị gái. Rosy thấy vậy liền thay đổi sắc mặt. Cô nói cho qua chuyện rằng chắc đó chỉ là đám chuột mà thôi. Cậu bé lúc này cũng đã hiểu ra, cô gái do Thái kia chính là do mẹ mình đưa về đây. Hôm sau, Jojo tìm đến chỗ viên sĩ quan và hỏi rằng nếu bị phát hiện trong nhà mình có người do Thái thì như thế nào? Hắn liền trả lời rằng người do Thái sẽ bị mang đi hành quyết còn những kẻ giúp đỡ chúng thì sẽ gặp tai họa. Biết sự nghiêm trọng của vấn đề, Jojo liền trở về nhà làm hòa
hóa ra Hồng quân Liên Xô đã trở lại từ cõi chết và càng đánh càng thắng. Có lẽ chiến tranh sắp kết thúc rồi. Nghe thấy vậy, Jojo liền đập bàn tỏ thái độ không hài lòng rồi trách móc. Mẹ hận tổ quốc của mình đến thế sao? Không đâu con trai à, ta rất yêu tổ quốc của mình. Nhưng ta cũng rất ghét chiến tranh. Tuy nhiên cậu bé do đã bị tẩy não quá nhiều nên vẫn muốn giúp phát xít đánh bại người Do Thái. Thế là hôm sau cậu lại tìm đến Elsa và ép cô ấy phải viết ra địa chỉ mà người Do Thái đang sinh sống. Vì không muốn phản bội lại dân tộc mình nên cô nàng đã lái sang một câu chuyện khác. Elsa kể rằng mình có một người bạn hôn phu từ nhỏ, cậu ấy tên là Henry. Trước đó Henry đã hứa sau khi chiến tranh kết thúc thì cậu ấy sẽ đưa cô đến Paris để sinh sống. Nghe xong, Jojo liền nghĩ ra một ý tưởng để trả thù Elsa vì đã từng hù dọa mình. Cậu giả danh thành Henry rồi viết thư cho cô nàng. Nội dung nói rằng Henry đã có bạn gái mới nên Elsa sau này đừng liên lạc với anh nữa. Quả nhiên kế hoạch đã thành công. Vừa nghe xong, Elsa đã thay đổi sắc mặt buồn bã đi vào trong phòng bí mật. Nhưng đến khi nhìn thấy cô ấy ngồi khóc một mình thì Jojo lại không nỡ. Thế là cậu đành phải viết thêm một bức thư nữa để an ủi Elsa. Cứ như vậy, thời gian trôi qua thật mau. Trong quá trình tiếp xúc với Elsa, cậu nhóc Jojo cảm thấy người Do Thái không đáng sợ như những gì mà cậu được học. Và cô nàng cũng hiểu được rằng Jojo đã bị tẩy não nên mới như vậy. Ngày nọ trong lúc hóa trang thành một con robot, cậu đã thấy một bóng lưng quen thuộc. Không ai khác đó chính là mẹ của cậu. Lucy đang lén lút đặt một tờ giấy ở trước cửa từng nhà. Trong đó ghi khẩu hiệu hãy giải phóng nước Đức. Jojo cuối cùng cũng hiểu tại sao mẹ lại giúp đỡ cô gái kia. Cũng trong ngày hôm đó đột nhiên một đống đặc vụ Kingsman lại tìm đến nhà lục soát. Thấy vậy Jojo vô cùng lo lắng cho Elsa, đám đặc vụ tiến vào trong phòng của cậu. Nhìn thấy trong phòng treo đầy những tấm áp phích của Hitler, tên chỉ huy vô cùng vui mừng và khen cậu chính là một lính phát xít thực thụ. Nhưng đột nhiên hắn phát hiện con dao của Jojo đã biến mất. Đó là con dao mà bất kỳ lính phát xít nào cũng phải mang bên người. Cậu bé không biết phải trả lời ra làm sao vì con dao đó đã bị Elsa lấy mất. Đúng lúc này, cô gái Do Thái lại xuất hiện cùng với con dao và nói dối rằng mình là chị gái của Jojo. Trước sự truy hỏi của các đặc vụ Elsa vô cùng bình tĩnh và trả lời một cách lưu loát. Ấy vậy mà bọn chúng vẫn chưa thỏa mãn còn đòi xem giấy tờ tùy thân của cô. Cô gái vô cùng lo lắng nhưng vẫn phải lục tìm đưa tấm căn cước giả cho chúng. Khi ấy, viên sĩ quan huấn luyện đã đứng ra hỏi xem liệu Elsa có trả lời đúng như trong tấm căn cước hay không. Mặc dù trả lời khác hoàn toàn nhưng bất ngờ thay người sĩ quan ấy lại nói rằng cô đã trả lời đúng. Ngày thường anh ta thường hay huấn luyện tẩy não những đứa trẻ. Nhưng có vẻ như trong lòng anh không hề muốn như vậy nên đã ra tay giúp đỡ Elsa. Sáng hôm sau cậu mới phát hiện ra cả đêm hôm qua mẹ chưa về. Đến khi ngẩng đầu lên thì lại thấy xác của mẹ đang bị treo bên cạnh. Rosie chỉ vì phản đối chiến tranh nên đã bị tổ quốc xử tử. Jojo chẳng thể làm gì hơn ngoài việc ôm lấy thi thể của mẹ oà khóc. Cậu cho rằng chuyện này là do Elsa gây ra nên đã cầm con dao tiến thẳng đến chỗ cô ấy. Mặc dù đã bị Jojo đâm vào ngực nhưng Elsa không hề có ý định chống trả bởi vì cô cũng hiểu được cảm xúc tuyệt vọng của cậu bé lúc này. Giờ đây chỉ còn hai đứa trẻ mồ côi sống nương tựa vào nhau, chiến tranh càng ngày càng tiến gần đến họ. Nước Đức bị quân đồng minh và Hồng quân Liên Xô bón hành cho đến mức không còn lính để tham gia chiến đấu. Vì vậy, những đứa trẻ đã bị bắt phải ra tiền tuyến. Do đã được huấn luyện và tẩy não từ trước nên bọn trẻ không hoảng sợ khi thấy bom đạn nổ bên tai. Khi ấy, Jojo gặp lại cô giáo có khối u khổng lồ trước ngực. Cô ta đưa súng và ép những đứa trẻ ôm bom cảm tử sông lên tấn công địch. Đến giờ phút này, Jojo mới biết được sự tàn ác của chiến tranh là như thế nào. Người lính cụt mất một cánh tay vẫn phải lao ra chiến đấu. Ngay cả một bé gái không biết cầm súng cũng phải ra trận. Hay những cậu nhóc bị tẩy não sẵn sàng ôm bom cảm tử. Chứng kiến khoảnh khắc này, cậu mới hiểu tại sao mẹ lại ghét chiến tranh đến vậy. Jojo sợ hãi trốn vào một góc để ẩn nấp. Không lâu sau đó, quân đồng minh cũng đã chiếm được thành phố này. Nhưng vì Jojo đang mặc quân phục của phát xít nên cậu đã bị một người lính bắt lại. Ở đây cậu gặp lại viên sĩ quan huấn luyện. Ông nói rằng những thứ mà mẹ cháu đã làm đều là điều đúng đắn. Sau đó ông quyết định hy sinh bản thân để cứu Jojo. Viên sĩ quan lập tức lột áo khoác trên người cậu rồi quát hãy cút đi thẳng Do Thái dơ bẩn. Quân đồng minh tưởng Jojo là người Do Thái nên đã thả cậu đi. Ngay sau đó viên sĩ quan cũng đã bị xử tử. Cậu nhóc hoảng loạn vội vàng chạy về căn nhà của mình. Elsa hỏi rằng quân đồng minh hay quân phát xít đã thắng trận. Jojo không dám nói ra sự thật vì cậu sợ cô ấy sẽ bỏ mình ở lại và rời đi. Thế nên cậu nói dối rằng quân phát xít đã thắng. Nghe xong, Elsa bật khóc trong đau khổ, còn Jojo thì trầm ngâm suy nghĩ. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng cuối cùng, cậu cũng dám nói ra sự thật. Nhưng đúng lúc này, Hitler trong tưởng tượng lại xuất hiện
Cuối phim là hình ảnh hai người cùng nhau nhảy múa ăn mừng chiến tranh kết thúc. Bộ phim đến đây cũng hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà.